डियर डी एल एन आर कोर्स फाइव जिरो एटर डिसकाशन आज के देखे नब ब्लक वन यूनिट नम्बर थ्री प्रकाश से अनुषित ललितकला शिल्प माध्यम व्यवहारिक दिकफर्मिंग आर्ट प्रैक्टिकल प्रथम पेज नम्बर सिक्सटी सेवन थे देखे निचि पेज नम्बर सिक्सटी सेवे देते पाँच विभिन्न प्रकाश से अनुषित ललितकला शिल्पर उपादान एलिमेंट्स इन डिफरेंट परफर्मिंग आर्ट्स तो प्रकाश से अनुषित ललितकला शिल्प वफर्मिंग आर्टर क्योंकि चार्टे उपादान रही है जगू आप देखो उपादानगू एक नजरे देखे नहीं चार्टे उपादान हम एक्सप्रेशन भाव प्रकाश लिसनी शुना अबजार्भेशन पर्यवेक्षण एवं एक्सप्लोरिंग अनुसंधान कर तो प्रकाश्य अनुषित ललितकला शिल्पर उपादानगल कयटी की की तो उपादानगल हम चार्ट एक्सप्रेशन लिसनी अबजार्भेशन एंड एक्सप्लोरिंग भाव प्रकाश शुना पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान कर तो प्रत्येक विषय क्योंकि देखा सिक्सटी सेवन और सिक्सटी एट नम्बर पेज जुड़े एक्सप्रेशन भाव प्रकाशर मध्य की की जिस रही है लिसनी शुना था डिसकाशन तपर हे अबजार्भेशन पर्यवेक्षण से डिसकाशन होने तपर अनुसंधान स्तर थे अनुसंधान कर एक्सप्लोरिंग डिसकाशन तरह जो पा सिक्सटीट नम्बर पेजे से प्रकाश्य अनुषित ललितकला शिल्पे संगीत नृत्य थिएटर पुतुल नाच यी रही है तो प्रश्न हे प्रकाश्य अनुषित ललितकला शिल्पगुली की की तो ललितकला शिल्पर उपादानगल देख ल चार्टे उपाधान जे भाव प्रकाश शुना और पर्यवेक्षण और अनुसंधान तो ललितकला शिल्पगुली की की प्रकाश अनुषित ललितकला शिल्पगुली हम जमीन संगीत नृत्य थिएटर ए पुतुल नाच प्रकाश्य अनुषित ललितकला शिल्पर मध्य संगीत नृत्य एसब गु पेल तो प्रथम क्योंकि संगीत नहीं आलोचना कर तो मध्य कि पा देर आर टू टाइप अफ मिजिक संगीत दुधरण एक हम भोकाल मिजिक और एक हम इन्स्ट्रुमेंटाल मिजिक कंठ संगीत और जंत्र संगीत तो लोकसंगीत विभिन्न संगीत जंत्र रही है जमन एक तारा दूतारा सारिंधा गुपियंत्र भेनु बाशी टीपरा माधल ढुलक खामा आनंद लहरी खंजन करताल इत्यादि तो वाद्यजंत्र नाम एक देखते हैं तपर संगीत संगीत धारणा से जस्ट एक देखे ने तो जानते हैं से संगीत मध्य सात नोट्स रही है अन्य नोट्स आज तो सात नोट्स की सा रे घामा पा धानी सा तो कंठ संगीत क्षेत्र एगो व्यवहार कर कंठ संगीत लिखा आज सुर और छंद हलो संगीत गुरुतपूर्ण उपादान तो एक प्रश्न होते संगीत गुरुतपूर्ण उपादान दो तो संगीत गुरुतपूर्ण उपादान दो हम सुर और छंद मन रखबे जो कि शब्द छकर छंदर सुरे व्यवहार करी तक इहा गाने परिणत है सकल सुर विभिन्न सरघम निर्भर कर अथवा भिन्स जाए जै सात नोट्स द्वारा सृष्टि है सा रे घामा पा दानी आर सा तो टीस एंड रिदम आर टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन मिजिक सुर और छंद हल संगीत दो गुरुतपूर्ण उपाधान तपर एक गान दिए विभिन्न नोट्स गु से बुझे दिए एक छंद काटाम षोलो मात्रा छंद बुझे दिए हम मिजिकर बेपार तपर हमें जे जिन शिखते हे कंठ संगीत धरण कतधर कंठ संगीत रही है एखे आलोचना कर छयधरण कंठ संगीत नहीं आलोचना कर एक हम लोकसंगीत दुई प्रतागत गान तीन भक्ति गीति चार संहतर गान पाँच देशाबोधक गान छय हम शिशु गान तो यो प्रत्येक एक उदाहरण तो देखे नीते जब परीक्षा जेकोधर प्रश्न आसते एक गान दिए दिल दिए बोलने एक धरण संगीत बोले चार्टे अपशन दिए दीते तो यो देखे नब तो रही है सेभेंटी वन नम्बर पेज तो लेखा आज कि देखें संगीत जनगण के आवेग प्रतिनिधित्व कर भारत हलो आंचलिक संगीत और द्रुपदी संगीत उत्तराधिकार आंचलिक कंठ संगीत कि उदाहरण निम्न उल्लेख कर हलो श्रेणी विभाग अनुजी प्रथम दिए लोकसंगीत व फक संग तो राजस्थान एक फक संग दे अकुन बीजे बजारुए बेडलि अकुन बीजे मत देवरा मिचड़ी तो ये गानगुल के जो अपना प्रयोजन पड़े क्योंकि गुगल सार्च कर डाउनलोड कर सुनते तो गानगुल अंश हमें भिडियोते दी दीते क्योंकि दीते कपिरट स्ट्राइक आसपे से गानगुल अंश हमें दिलम ना अपना प्रयोजन पड़े क्योंकि गानगुल लिखे शुने लेवें तो क्यों सुविधा है अपन जिस बुझते मने रखते तपर काश्मीर एक लोकसंगीत देा आज एट इचु सनचाम तो पेलम हे एक नम्बर लोकसंगीत पेलम कस्टम्स संभा प्रथागत संगीत प्रथागत संगीत मध्य बिहार प्रथागत संगीत रही है जो मध्य चले धान काटे धानिया जल्दी चालना 
আমার একটা গান রয়েছে ভক্তি গীতি পেলাম ভক্তি সং হচ্ছে আনন্দ ওই যে রবীন্দ্র সঙ্গীত রয়েছে আনন্দ লুকে মঙ্গল লুকে সেটা হচ্ছে ভক্তি গীতি তারপর সংহতির গান বা ইন্টিগ্রেশন সং মিলে সুর মেরা তুমহারা তু সুর বানে হামারা এই হচ্ছে গিয়ে সংহতির গান হচ্ছে দেশাত্মবোধক গান বা পেট্রোটিক সং যে আই মাটি রে মৌরু মাইতে মাটিকে সুর মিলো এগুলো হচ্ছে দেশাত্মবোধক গান বা দেশাত্মবোধক অনেক পেট্রোটিক গান রয়েছে দিবসে বা প্রজাতন্ত্র দিবসে যে গানগুলো বাজানো হয় যে এভথন এভথন এইগুলো কিন্তু সব দেশাত্মবোধক গান তো অনেকগুলো গান রয়েছে তারপর দিল যে শিশুদের গান বা চিলড্রেন সং যেমন হারা সামন্দার গোপি চন্দর বল মেরি মা চালি কিডনা পানি তো এগুলো হচ্ছে কি শিশুদের গান তো প্রশ্ন হচ্ছে এটা কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার এর কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি যে আলোচনা করেছিলাম ফাইভ জিরো এইট এর সেখানে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসছিল যে হারা সামন্দার গোপি চন্দার বল মেরি মা চালি কিডনা পানি এই গানটা কি ধরনের সঙ্গীত তো সেটা আনসার হচ্ছে চিলড্রেন সং বা শিশুদের গান তো এগুলো একটু দেখে নেবেন বিভিন্ন ধরনের গান কোনটা কি গান যেগুলো দেওয়া আছে ওইখানে ওই গানগুলো জাস্ট মনে রাখলে হবে প্রশ্ন যদি করে ওইখান থেকেই প্রশ্ন করবে যে এই গানটা কি ধরনের সঙ্গীত তো আমরা কণ্ঠসঙ্গীত দেখে নিলাম ছয় ধরনের কণ্ঠসঙ্গীত তারপর পেলাম হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক বা যন্ত্রসঙ্গীত অর্থাৎ সঙ্গীত দুই ধরনের একটা হচ্ছে কণ্ঠসঙ্গীত একটা হচ্ছে যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীতকে আবার বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা গেছে যেমন ছয় ভাগে ভাগ করা গেছে যেগুলো আমরা অলরেডি দেখলাম এবার চলে এসছি যন্ত্রসঙ্গীতে যন্ত্র সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত আছে যে গীতম বাদ্যম নৃত্যম ত্রিয়ম সঙ্গীতম উচ্চতে তো এটা কিন্তু জানতে হবে তো ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকটাকে চার ভাগে ভাগ করা গেছে বা যন্ত্র সঙ্গীতটাকে চার ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এক হচ্ছে সুতু যন্ত্র বা ছেদ্রফুন বলা হয় যেটাকে বাংলাতে বলা হচ্ছে তাত ভাদ্য দু নম্বর হচ্ছে হাওয়ার যন্ত্র যেটাকে এরোফোন বলা হয় যেটাকে বাংলায় বলছে সুধীর বাধ্য একটা হচ্ছে চামড়া যন্ত্র যেটাকে মেম্রোফোন বলা হচ্ছে যেটাকে বাংলায় বলা হচ্ছে অভনন্দ বাধ্য অবনন্দাবাধ্য চার নম্বর হচ্ছে তালের যন্ত্র বা পারকিউশনস যেটাকে বলা হচ্ছে ইডিওফোনস যেটাকে বলা হয় ঘানাবাদ্য তো ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক বা যন্ত্রসঙ্গীত কয় ধরনের যন্ত্রসঙ্গীত হচ্ছে চার ধরনের যেটা সুতুর যন্ত্র বা স্ট্রিং সেটাকে বলা হচ্ছে ছেদ্রফোন দুই নম্বর যেটা হাওয়াই যন্ত্র বা উইন্ড সেটাকে বলা হচ্ছে এইরোফোন্স তিন নম্বর যেটা চামড়ার যন্ত্র বা স্ক্রিন সেটাকে বলা হচ্ছে মেম্রোফোন্স আর চার নম্বর যেটা তালের যন্ত্র সেটাকে পার্কিউসন্স যেটা পার্কিউসন্স সেটাকে বলা হচ্ছে ইডিওফোন্স তাঁত বাধ্য সুশীর বাধ্য অবনাদ্যাবাধ্য এবং ঘানাবাদ্য তো এগুলো জাস্ট একটু লিখে রেখে দিলে হবে এই যে আমি ইংলিশে লিখেছি এখানে স্ট্রিং মানে হচ্ছে ছেদ্রফোন ওয়াইন্ড মানে হচ্ছে এরোফোন্স স্ক্রিন মানে মেম্রোফোন্স এবং পার্কিউসন্স মানে হচ্ছে ইডিওফোন্স তো চার ধরনের যন্ত্রসঙ্গীত রয়েছে এবার সবটা নিয়ে ডিসকাশন করা আছে এখানে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সঙ্গীত যন্ত্র দেখি বা তার সুর শুনি যেমন মন্দিরে গির্জা সামাজিক মিলনস্থলে চলচ্চিত্র বা সিনেমায় বিজ্ঞাপনে শিশুদের অনুষ্ঠান সরাসরি বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত অনুষ্ঠানে তো প্রথম যেটা নিয়ে আলোচনা করছে সেটা হচ্ছে ছেদ্রফোন্স বা সুতুর যন্ত্র স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্টস যেটাকে বলা হচ্ছে তাঁত বাদ্য সেগুলো হচ্ছে দেখুন যে এখানে কি লেখা আছে যন্ত্রে সুতু ছিল যা তৈরি হয়েছিল সুতু তাঁত যন্ত্রে সুতু ছিল যা তৈরি হয়েছিল সুতু সিল্ক আলাদা এক ধরনের গাছ যাকে বলা হতো মঞ্জ তো তাত বাধ্য কিন্তু সুতু দিয়ে তৈরি করা হয় সিল্কের সুতু বা অন্য এক ধরনের ঘাস থেকে তৈরি করা সুতু যে ঘাস থেকে সুতুটাকে তৈরি করা হচ্ছে সেই ঘাসকে বলা হচ্ছে মঞ্জ তো এই জিনিসটা কিন্তু জানতে হবে যে তাত যন্ত্র যে ঘাস দিয়ে তৈরি হতো তার নাম কি তো তার নাম হচ্ছে মঞ্জ এম ইউ এন জে তো সুতুর যন্ত্র যা ভারতে পাওয়া যেত তাকে ব্যাপকভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র তৃতীয় শ্রেণীর যন্ত্র এবং চতুর্থ শ্রেণীর যন্ত্র তো প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র যার শব্দ সৃষ্টি হয় তারে আঘাত করে যেমন বিনা সেতার সারদ ইত্যাদি তো তাত বাদ্যর মধ্যে আবার চার ধরনের যন্ত্র রয়েছে প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী চতুর্থ শ্রেণী তো প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র কাকে বলা হচ্ছে যেটাতে তারে আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র যেমন রয়েছে বিনা সেতার সারুদ তো এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে বিনা সেতার এবং সারুদ পড়ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র তৈরি হয় মোটা সুতু দিয়ে যা বাজাতে হয় ধনুক ব্যবহার করে যেমন রাবণ হত্যা সারঙ্গী সারিন্দা প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণী হলো সন্তুর যা হলো একটি কর্ডোফোন যা বাজাতে হয় মোটা সুতোর উপর দুটো সরু কাঠের কাঠির আঘাতের দ্বারা চতুর্থ শ্রেণীর যন্ত্র হল যেটাকে হাত দিয়ে বাজাতে হয় যেমন এক তারা তানপুরা প্রভৃতি তো স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে চার ধরনের প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয়
সেকেন্ড হচ্ছে সুশির বাদ্য বা এরোফোন এরোফোন বা ওয়াইন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট যেটাকে হাওয়ার যন্ত্র বলা হয় তো শিস দেওয়া আচ্ছা প্রথমে বলতে হবে সুশির শব্দের অর্থ কি সুশির শব্দের অর্থ হলো গর্ত বা ছিদ্রের শাড়ি শিস দেওয়া শিঙ্গা লাউড স্পিকার যা ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে তৈরি করা যায় এগুলো হলো সুশির যন্ত্র ইত্যাদি যেমন ফ্লুট অথবা এলগোজা তো সুশির শব্দের অর্থ কি সুশির শব্দের অর্থ হচ্ছে গর্ত আভানন্দ শব্দের অর্থ কি আভানন্দ শব্দের অর্থ হচ্ছে আবৃত তো সেটা আমরা নিচে পাবো আভানন্দ তা এখনো পাইনি তো যেমন বাসি বা সিংঘা এগুলোকে কি করতে হয় হাওয়া দিয়ে বাজাতে হয় ফু দিয়ে বাজাতে হয় তো সেগুলোকে বলা হচ্ছে এরোফোন বা হাওয়ার যন্ত্র সেটাকে বাংলায় বলা হয় সুশির বাধ্য তো সুশির শব্দের অর্থ হচ্ছে গর্ত এতটুকু জিনিসই আমাদের জানতে হবে যেমন এখানে দিয়েছে যে অন্যান্য অপর যন্ত্রগুলি যেগুলো আমরা দেখলাম এই যে যেমন সিংঘা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে সুশির যন্ত্র বা বাসি সেটা সেটা হচ্ছে সুশির বাদ্যযন্ত্র বা এরোফোন তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কিছু রয়েছে যেমন জম্মুতে রয়েছে রান সিনহা নামে একটা যন্ত্র রাজস্থানে রয়েছে এলগুজা যেগুলো কিন্তু বাসি অন্য নাম রয়েছে সেটার সেগুলো কিন্তু বাসি সেগুলো হচ্ছে এরোফোন বা হাওয়ার যন্ত্র ওয়াইন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট তারপর সেখানে রয়েছে কি দেখুন যে হারমোনিয়াম হারমোনিয়ামটাও কিন্তু এরোফোনের মধ্যে পড়ছে যেটাকে কিন্তু হাওয়া বের হচ্ছে এই যে চাপ দেওয়ার পর হাওয়া বের হচ্ছে হারমোনিয়াম বাসুরি সানাই তুরি প্রভৃতি কিন্তু হচ্ছে কি এরোফোন বা হাওয়াই যন্ত্র তো এই নামগুলো বা এর ক্যাটাগরিগুলি মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারবে যে বাসি হারমোনিয়াম এগুলো কি ধরনের যন্ত্র যেহেতু চারটে অপশন রয়েছে চার ধরনের যন্ত্র আমরা পেয়ে গেছি চারটে অপশন দিয়ে দিতে পারে এক্ষেত্রে আপনাকে ক্যাটাগরাইজ করতে হবে যে সেটা কোন শ্রেণীতে পড়ছে তো এগুলো একটু দেখে রাখবেন তারপর হচ্ছে মেম্রোফোন বা চামড়ার যন্ত্র যেটাকে বলা হচ্ছে অবনাধ্যা বাধ্য তো অবনাধ্যা বা আভনারি এর অর্থ হলো আচ্ছাদিত আছে তো মেম্রোফোন হচ্ছে গিয়ে চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয় যেমন ঢাক ঢুল তবলা প্রভৃতি প্রভৃতি হচ্ছে গিয়ে মেম্রোফোন বা স্ক্রিন ইনস্ট্রুমেন্ট বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র রয়েছে যেমন পাঞ্জাবে ঢুল মহারাষ্ট্রের নাল বাংলাতে ঢাক হিমাচল প্রদেশে হুদকা হুদকা অন্ধ্রপ্রদেশের ডাপু এই সবগুলি হচ্ছে গিয়ে মেম্রোফোন বা স্ক্রিন ইনস্ট্রুমেন্ট বা যেটাকে বলা হচ্ছে অবনাধ্যা বাদ্য তো এখানে একটা জিনিস রয়েছে দেখুন দে পশু ধরার জন্য গর্ত করতে হতো এবং তারপর তা ভরাট করে দিতে হতো তারপর পশুটি মাংস খাওয়ার পর তার চামড়া দিয়ে অপর একটি ড্রাম তৈরি করা হতো যার নাম হচ্ছে ভূমি দুষ্দবিন আবরকে আঘাত করা হয় পশুর লেজ দিয়ে যা ঠিকঠাক ভাবে রাখা হয় গর্তের জায়গাটা শক্ত করে আচ্ছাদিত করে হাত দিয়ে অথবা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করলে শব্দ সৃষ্টি হয় তো ভূমি দুন্দুবি সেখানে ভূমি দুষ্দুবিন লিখেছে সেটা হবে ভূমি দুন্দুবিন তো প্রশ্ন হচ্ছে যে জঙ্গলে পশু শিকার করার জন্য চামড়া দিয়ে যে ড্রাম তৈরি করা হয় সেটি কি তো জঙ্গলে পশু শিকার করার জন্য চামড়া দিয়ে যে ড্রাম তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে ভূমি দুন্দুবি সেটা জেনে রাখতে হবে তোমরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ যন্ত্রগুলো জানলাম এরোফোন জানলাম মেম্রোফোন জানলাম হার্ডোফোন জানলাম এবার জানতে হবে ইডিওফোন বা তালের যন্ত্র বা ঘানা বাদ্য যেটাকে বলা হচ্ছে তো মানুষরা পাত্র এবং চাটু বাড়িতে ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়ায় এই এই পাত্র এবং চাটু একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগে শব্দ সৃষ্টি করে যা কানে শুনতে পাওয়া লাগে এটাই রাস্তা দিয়ে তৈরি করে দেয় পাথর কাঠ বা মাটি যে সঙ্গীতে ছন্দ প্রকাশ করতে সাহায্য করে তো বাসনপত্র সঙ্গীত প্রকাশের একটা স্বাভাবিক মাধ্যম থালি ঘটাম দাদ হলো প্রাথমিক স্তরের যন্ত্র এগুলিকে বলা হয় ঘনবাদ্ধ বা ইডিওফোন্স তো ঘন শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্ত গানাবাদ্ধ সাধারণভাবে ধাতব পদার্থ কাঠ মাটি এগুলো কাঠামোগত ভাবে শক্ত এইসব জিনিস দিয়ে তৈরি করা হয় তো শক্ত যে জিনিস বা ধাতু দিয়ে তৈরি যে জিনিসটাকে যে বাদ্যযন্ত্রটাকে দুটো জিনিসকে ঘষে যে শব্দটা তৈরি করা হয় যে সেটাকে বলা হচ্ছে ইডিওফোন যন্ত্র সেই যন্ত্রগুলোকে যেমন ডান্ডিয়া মঞ্জিরা ঘন্টা ঘুঙ্গুর ঘাটাম এগুলো কিন্তু ঘন বাদ্যযন্ত্র তো ইডিওফোন্স বা পারকিউশন ইনস্ট্রুমেন্ট চাপ দিয়ে দুটোকে ঘষে শব্দ তৈরি করা সেগুলো কয়েকটি ঘন বাদ্যযন্ত্রের নাম লিখ তো সেগুলো হচ্ছে ডান্ডিয়া মঞ্জিরা ঘন্টা ঘুঙ্গরু ঘাটা ইত্যাদি যেমন আমাদের যেটা করতাল ব্যবহার করা হয় করতালও কিন্তু ঘন বাদ্যযন্ত্র হবে রয়েছে যে দুটুকরো শক্ত বস্তু একসঙ্গে আঘাত করলে বা ঘষলে ইডিওফোন তৈরি হতে পারে
এমন কিছু যন্ত্র রয়েছে যে সিকিমে রয়েছে কাশর ঘন্টা কর্ণাটকে রয়েছে কামসেল আসামে রয়েছে ভুরতাল মহারাষ্ট্রে লেজিয়াম কাশ্মীরে ঘট্টাম তো এগুলো হচ্ছে কি এডিওফোন তো এই নামগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তো বাকি রইল আর নৃত্য থিয়েটার পুতুল নাচ পরিকল্পনা প্রস্তুতি প্রভৃত সেইগুলো আমি এই পার্টে দিচ্ছি না নেক্সট পার্টে বাকি অংশগুলো আমরা কমপ্লিট করে দেবো আর ফাইভ হান্ড্রেড টেনের কথা বলছেন আমি নেক্সট ডে থেকে ফাইভ হান্ড্রেড টেনটাও কন্টিনিউ করছি তো ততক্ষণ দেখতে থাকুন টিউটোরিয়াল কিপ স্টার্টিং থ্যাংক ইউ